ഇനി നമ്മൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും സംഖ്യകളും തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നത് കുറക്കുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത് കമൻസിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണേ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ചെറിയ സംഖ്യകളാണ് ഇത് അംശം ഇത് ഛേദം അല്ലേ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് നമുക്കിതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം എങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിനെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഇതിനെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഇതിനെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അതായത് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഈ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് മൈനസ് കൂടുണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ഇനി നേരെ ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം മൈനസ് എയ്റ്റും നയനും ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറക്കുക ഒമ്പതിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറക്കുക ഒന്ന് നിന്ന് കിട്ടി വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ചേർക്കുക വലുതാരാ ഒമ്പത് ഒമ്പത് പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അല്ലേ ട്വൽവ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചില സമയത്ത് ടു ബൈ ട്വൽവ് എന്നോ ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് എന്നൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം ഇവിടെ നമുക്കിതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമില കിട്ടിയത് വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് മൂന്നും ഇതും അഞ്ചും ആണ് ചെറുതാണ് വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എൽ സി എം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരും മൈനസ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ടും നെഗറ്റീവാണ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ നേരെ ആഡ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് സൈന് കൊടുക്കുക നാൽപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി ആറ് മൈനസ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് എന്താ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംശം വലുതും ഛേദം ചെറുതും ന്യൂമറേറ്റർ വലുത് ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റണം മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഇത് ഇംപ്രോപ്പർ ആണ് ഇംപ്രോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുത് അല്ല സോറി ന്യൂമറേറ്റർ വലുത് ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുത് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അങ്ങനെ നിർത്താൻ പാടില്ല നിങ്ങളിതിനെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹോൾ നമ്പർ പ്ലസ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താ ഇതിന് നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതും ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുത് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛേദം അത് വലുത് എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ലെവൻ ബൈ സെവൻ ഇത് വലുത് ഇത് ചെറുത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളോ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ ബൈ ലെവൻ ഓക്കെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ നമ്പർ പ്ലസ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇത് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ കേട്ടോ മിക്സ്ഡ് ഇത് അതെങ്ങനെ വരും ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ വൺ വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതൊക്കെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻസാണ് 
അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മിക്സ്ഡ് ആക്കണം ഞാൻ ഈ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനും ഇംപ്രോപ്പർ മിക്സ്ഡൊക്കെ വിശദമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വേഗം പറഞ്ഞത് ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് ആക്കുക നമ്മൾ നേരെ ഹരിക്കും എഴുപത്തി ആറിന് പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു വെക്കും സൈനൊന്നും നോക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഏഴിൽ പതിനഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുപത്തി ആറ് നിർത്ത് എഴുപത്തി ആറിൽ എത്ര പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മുപ്പത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അറുപത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുപത്തി ആറ് ഇനി ഇതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഒന്നുകിൽ ഈ സംഖ്യ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും താഴെയുള്ള സംഖ്യ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ആറ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് കുണിച്ചാൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആറ് എടുക്കാൻ പാടില്ല അഞ്ച് അഞ്ച് നിർത്ത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഹരിച്ചു വെക്കാനൊന്നും നിൽക്കരുത് എന്താ കാര്യം ഒരു മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മൂന്ന് നമ്പർ ഉണ്ട് മൂന്ന് നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആ മൂന്ന് നമ്പർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക ഈ ഇതിൻ്റെ തലയിൽ വന്നത് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ രാജാവ് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ല വേണ്ടിയേ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ചെറുതും താഴെ വലുതും വരണം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അതിനെ മാറ്റി എഴുതി അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇതിനെ അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് അല്ലേ ആ പതിനഞ്ച് ആ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മറക്കില്ല കാരണം ഇത് ആണ് ഇവിടെ വരിക എന്നുള്ള ഒരുവിധം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും ഇത് രണ്ടും എഴുതുമ്പോൾ ഏതാണ് ആദ്യം മുകളിൽ വരിക ഏതാണ്ട് താഴെ വരിക എന്ന് സംശയം വരും അങ്ങനെ സംശയം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഹരിച്ചത് നോക്കുക എഴുപത്തി ആറ് ബൈ പതിനഞ്ചല്ലേ നമ്മൾ ഹരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ ആരാ പതിനഞ്ച് ഈ ആൾ തന്നെ എപ്പോഴും ഇവിടെയും താഴെ വരുള്ളൂ ആ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ നെഗറ്റീവിനെ കൂട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവും കൂടി ഇവിടെ ചേർത്ത് വെക്കുക അപ്പം മൈനസ് അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ബൈ മൂന്ന് നമുക്ക് നേരെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതും ചെറിയ സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കുക പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഒന്നുമില്ല ഈ പ്ലസ് എന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി ഏഴ് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇനി വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളുള്ള രണ്ട് നമ്പർ കൂട്ടാനാവുന്ന അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറക്കുക നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും എഴുപത്തേഴിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുറച്ചാൽ കുറച്ച് നോക്കുക ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ നാല് ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ നാല് ഇനി വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കുക വലുതാരാ എഴുപത്തിയേഴ് അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് നിന്നൊന്നും ഇടണ്ട ബൈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇത് നമുക്ക് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനായിട്ടാണ് കിട്ടിയല്ലേ മുകളിൽ വലുതും താഴെ ചെറുതും ഇംപ്രോപ്പർ വിഷമഭിന്നം അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് മിക്സ്ഡ് ആക്കണം എങ്ങനെ ആക്കും നമ്മൾ ഹരിച്ചു നോക്കും ഇരുപത്തിയൊന്ന് നാലിന് ഇരുപത്തിയൊന്നില്ല നാൽപ്പത്തി നാലിൽ എത്ര ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഉണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് രണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഇത് കുറച്ചാൽ പൂജ അത് എഴുതണ്ട നമുക്ക് മൂന്ന് നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടോ ഇനി രണ്ട് ഇൻറ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാന്ന് സംശയം ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ പോയിട്ട് ഗുണിച്ച് നോക്കുക ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റ് രണ്ട് 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 ഇൻറ്റ് രണ്ട് നാല് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നൂറ്റി മൂന്ന് നമ്പർ കിട്ടിയേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇയാളാണ് രാജാവ് എന്ന് അപ്പം അയാളെ നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതി
അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് പ്ലസ് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല സുഖം നേരെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എൽ സി എം എടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എൽ സി എം എടുക്കുന്ന ഇപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അതിന് മുമ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക നേരെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ സമം അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് പതിമൂന്നല്ലേ ആദ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ബൈ ഇത് രണ്ടും ഒന്നായതുകൊണ്ട് നേരെ ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതാം സമം അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്ക് അഞ്ച് മൈനസ് പതിമൂന്ന് എന്നാണ് അങ്ങനെ എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടാനാണ് വന്നത് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ എത്ര എട്ട് എന്നിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്താ മൈനസ് ബൈ ഒമ്പത് മൈനസ് എട്ട് ബൈ ഒമ്പത് ഇതിന് നമുക്കിനി കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം തന്നെയാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യട്ടോ അതിങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസും പ്ലസ് ഒക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു 